Seperti yang kita ketahui kota Agra di India, ada mahakarya arsitek kerajaan Mughal yang saat ini dikenal seluruh dunia dengan nama Taj Mahal. Makam yang besar bersinar dari kejauhan di atas tanah seluas 42 hektar adalah lambang keindahan dan ada dekorasi di dalamnya, tetapi memiliki kisah yang menyait hati untuk diceritakan. Selamat datang di channel kami Teka Teki. Dengan episode baru lainnya, jika Anda ingin tahu lebih banyak informasi misterius dan menarik di seluruh dunia, maka jangan lupa untuk subscribe dan klik icon lonceng untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Bangunan berusia 400 tahun ini pernah menjadi bangunan terbesar dan termewah pada masanya. Hari ini juga dianggap sebagai keajaiban ke-7 dunia. 20.000 pekerja menumpahkan darah dan keringat untuk membangun struktur yang megah ini. Dan itu tidak hanya untuk satu atau dua tahun, tetapi untuk 22 tahun berturut-turut. Jika kita membayangkan penilaiannya saat ini, makam berlapis marmer bernilai 1 miliar dolar atau lebih dari 15 triliun rupiah karena arsitek Mughal telah meninggalkan banyak keterampilan luar biasa yang dipuji oleh para insinyur top dunia bangunan ini dirancang sedemikian rupa sehingga jika dilihat dari belakang gerbang utama terlihat sangat besar tetapi ketika seseorang maju ke arah gerbang utama secara otomatis ukurannya menyusut ukurannya terus mengecil ini bukanlah metode membingungkan pertama yang digunakan dalam arsitektur Mughal Keempat pilar di keempat sudutnya tidak berdiri tegak lurus, melainkan sedikit condong keluar. Jika diluruskan secara vertikal, maka dari jauh akan terlihat seperti condong ke dalam. Seperti yang terlihat pada gambar masjid ini, ada alasan lain untuk menyandarkan pilar-pilar ini keluar. Jika terjadi gempa bumi yang kuat atau situasi berbahaya, pilar-pilar ini akan jatuh keluar menjaga monumen tetap aman. Tapi apa alasan arsiteknya ingin melindunginya dengan gigi? Apa rahasia Taj Mahal yang disembunyikan 400 tahun yang lalu? Dan siapa yang telah membuatnya selama periode ketika tidak ada beton atau baja? Jadi bagaimana makam mewah dan kubas tinggi 40 meter ini dibangun di atasnya? Anda akan mengetahui semuanya dalam video spesial hari ini. Semua ini dimulai pada 1607. Seluruh wilayah India dan Pakistan diperintah oleh Kekaisaran Mughal. Pada hari itu putra bungsu Kaisar Mughal Sahabuddin Muhammad Kuram berusia 15 tahun. Sebuah pesta mewah diselenggarakan untuk merayakan kesempatan ini. Pesta yang luar biasa diadakan di Benteng Agra. Kuram adalah anak kesayangan Kaisar, itulah sebabnya dia selalu ditimbang dengan berlian dan emas pada setiap ulang tahunnya. Kuram diberi harta yang sama banyaknya dengan berat badannya. Tetapi sesuatu yang lebih istimewa akan terjadi pada hari ulang tahun ini. Kaisar mengatur pernikahan Kuram dengan putri salah satu pengacaranya, namanya Mumtaz Mahal. Mumtaz dan Kuram jatuh cinta pada satu sama lain pada hari pertama dan tidak ada yang tahu pada saat itu bahwa cinta ini akan bertahan selamanya. Selama 10 tahun kemudian, Sang pangeran bertempur dalam banyak pertempuran dan memenangkan banyak tempat dan meraih banyak kesuksesan. Karena alasan ini Kaisar senang, itulah sebabnya Kaisar memberinya gelar Sajahan, artinya Kaisar Dunia. Sajahan memiliki enam istri yang dulunya tinggal di harem Benteng Agra. Dari enam istrinya, Sajahan paling mencintai Mumtaz. Dan inilah alasan mengapa sebagian besar waktunya dihabiskan bersama Mumtaz Mahal. Waktu berlalu dengan cepat, dan empat tahun kemudian pada tahun 1621, Kaisar Mughal tiba-tiba meninggal. Sajahan yang cukup terkenal di kerajaan Mughal juga putra kesayangan Kaisar, dia berhasil naik tahta tujuh tahun kemudian pada tahun 1628. Seluruh kekaisaran Mughal sangat senang dengan kaisar baru mereka. Ini adalah masa ketika kekaisaran Mughal berada di puncaknya. Kekaisaran Mughal tersebar di seluruh India, Pakistan, dan banyak bagian Afghanistan. Sejahan biasanya membuat semua keputusan, sedangkan Mumtaz Mahal biasa memberinya searan di balik tirai. Tetapi tidak ada yang tahu bahwa kebahagiaan ini akan segera berubah menjadi duka. Hanya dalam waktu satu tahun setelah berhasil melewati tahta, sekali lagi kerajaan Mughal harus menghadapi musuh. Selama dua tahun berikutnya, perang berlanjut dan Sajahan juga memperoleh kemenangan. Sajahan mendapat banyak kesuksesan di dunia ini. 
Tetapi sebelum dia bisa merayakan kesuksesan ini, dia diberi kabar yang sangat menyedihkan. Mumtaz Mahal jatuh sakit saat melahirkan anak ke-14 sajahan. Dan pada tanggal 17 Juni 1631, kisahnya selesai dan dia meninggal. Seluruh kekaisaran Mughal jatuh ke dalam kesedihan. Berita ini menghantam sajahan seperti anak panah. Itu benar-benar menghancurkan dunianya. Cinta pertama sajahan dan istri tercinta Mumtaz Mahal sudah tidak ada lagi. Telah meninggalkan dunia ini. Dikatakan bahwa dalam bayang-bayang kesedihan ini, Sajahan didorong ke dalam kegelapan. Dia tidak makan apapun selama delapan hari, dan selama dua tahun tidak mendengarkan musik atau menggunakan parfum. Sebelum meninggal, Mumtaz memiliki satu keinginan terakhir. Dia ingin kuburannya dibuat di dalam makam terindah di dunia. Untuk memenuhi ini dan keinginan terakhir Mumtaz, Sejahan memutuskan untuk mendedikasikan seluruh hidupnya dan kekayaannya. Setelah enam bulan pada 1632 kematian Mumtaz Mahal, pekerja konstruksi Taj Mahal dimulai. Sekitar 20.000 ribu pekerja patung dan pengrajin dibawa dari seluruh kekaisaran. Tentara laki-laki dibawa ke Agra atas perintah Sajahan. Maka Mumtaz Mahal di tepi sungai Yamuna, Ini merupakan tugas yang sangat sulit untuk membangun gedung terindah di dunia. Karena tanah di tepi sungai itu lunak, dan jika tempat itu digali, aliran airnya bisa merusak fondasi Taj Mahal. Untuk mengatasi masalah ini, para insinyur Mughal mulai menggali banyak sumur. Mereka menggali sumur sampai menemukan tanah garing. Sumur-sumur ini kemudian diisi dengan batu dan puing-puing dan tiang-tiang batu besar didirikan di atasnya. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, sepasukan gajah digunakan bersama para buru. Trik para insinyur Mughal ini berhasil dan sekarang fondasi yang kokoh sudah siap di atas tanah lunak. Setelah fondasi, kini saatnya merancang bangunan yang belum pernah dilihat siapapun. Desain seperti itu akan memecahkan semua rekor sebelumnya. Sajahan mengambil ide desain Taj Mahal dengan mengandalkan karya ayah dan kakeknya. Ide pilar diambil dari makam ayahnya, membangun panitia inti dari makam kakeknya, dan ide kubah dari makam pamannya. Dan ketika semua hal ini digabungkan, sebuah desain yang indah muncul. Untuk membangun struktur bangunan, jutaan batu bata dibakar di lokasi. Ini sama sekali tidak mudah dan sejumlah besar uang dihabiskan untuk itu. Pembendaraan dengan cepat menjadi kosong. Sajahan tidak khawatir tentang apapun. Dia hanya harus menyelesaikan pekerjaan ini dengan segala cara. Konon selama pembangunan Taj Mahal banyak sekali orang yang dibawa, mengakibatkan persediaan makanan menipis di daerah sekitarnya. Untuk memenuhi permintaan 20.000 ribu buru dan pengrajin, Sajahan telah membawa biji-bijian makanan dari semua daerah sekitarnya ke Agra. Setelah bertahun-tahun struktur bangunan selesai dan kini saatnya dihias dengan marmer, didatangkan dari Rajasthan 400 km jauhnya dari Agra. Karena marmer makrana tempat ini dianggap sebagai marmer keuangan dunia hingga saat ini. Sajahan telah memesan seluruh marmer makrana untuk Taj Mahal. Sampai permintaan Taj Mahal belum selesai, Tidak ada yang boleh membeli marmer ini. Ribuan ton marmer berat dibawa dari Rajasthan ke Agra dengan bantuan ribuan gajah. Kubah Taj Mahal begitu besar sehingga dengan melihatnya orang bisa merasakan ukurannya yang besar. Saat ini kubah semacam ini dapat dimangun dengan struktur baja. Tetapi 400 tahun yang lalu mereka memiliki dukungan batu untuk membangun kubah setinggi 40 meter. Yang dilakukan para insinyur Mughal untuk membangun kubah ini masih dipuji oleh para insinyur masa kini. Pekerja akhir Taj Mahal dilakukan dengan dekorasi Pietra Dura. Pietra Dura adalah sebutan untuk tatanan batu berharga di dalam marmer. Marmer dipotong dan dipahat dengan sangat terampil sesuai dengan bentuk batu yang berharga. Lalu dengan bantuan lem ditempelkan di dalam batu. Lem yang digunakan di dalam Taj Mahal bukanlah lem biasa. Setelah melalui banyak penelitian dan uji laboratorium, 
Ternyata lem ini dibuat dengan mencampurkan sirah, jus lemon, dan bubuk marmer. Lem yang sama digunakan untuk pekerjaan renovasi Taj Mahal. Di antara hal-hal khusus tentang Taj Mahal adalah warnanya berubah empat kali sehari. Sebelum matahari terbit, itu memberi warna hitam. Setelah matahari terbit, warnanya kuning muda dan merah muda. Dan di sore hari terlihat sangat putih. Keindahan Taj Mahal terlihat seperti mutiara yang bersinar di langit biru dan saat matahari terbenam, seluruh bangunan tampak kemasan. Setelah 22 tahun, pada 1654 pekerjaan pembangunan Taj Mahal selesai. Sajahan berhasil menyelesaikan makam terindah di dunia untuk istri tercintanya. Sajahan menyimpan nama gedung megah ini atas nama istrinya. Terinspirasi dari Mumtaz Mahal, bangunan itu diberi nama Taj Mahal. Setiap tahun pada peringatan kematian Mumtaz, Sajahan biasanya mengunjungi Taj Mahal melalui Sungai Yamuna. Pintu masuk Taj Mahal ini dibangun hanya untuk anggota keluarga kerajaan. Dinding bangunan pintu masuk memiliki karya pahatan terbaik yang mungkin dilakukan hanya untuk menyenangkan mata para bangsawan. Terlepas dari keberhasilan penyelesaian proyek ini, itu telah membawa kerajaan Mughal ke tepi kehancuran. Empat tahun kemudian pada tahun 1658, putranya menggulingkan tahta dan menjadi kaisar kerajaan Mughal. Sajahan dijadikan tawanan dan disimpan di dalam benteng Agra yang menjadi raja selama 30 tahun terakhir. Satu fasilitas diberikan kepada Sajahan bahwa ia dapat melihat Taj Mahal melalui jendela. Setelah dipenjara selama 8 tahun, Sajahan harus meninggalkan dunia ini pada usia 74 tahun. Sekarang saatnya Sajahan bertemu Mumtaz Mahal, dan dia dirawat di dalam Taj Mahal. Kami harap Anda menyukai video ini. Jangan lupa subscribe, share, dan komen. Kami akan segera membuat informasi Taj Mahal bagian kedua. Apresiasi kami yang sepenuh hati atas komentar Anda yang penuh kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.